নমস্কার এবিএন নিউজের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই আজ পয়লা জানুয়ারি আমরা জানি শুধুমাত্র নতুন বছরের আগমন নয় আজ কিন্তু কল্পতরু উৎসব হয় তো এই কল্পতরু উৎসবে আমরা আজকে পৌঁছে গেছি গয়সপুর কাটাগঞ্জে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি বাড়িতে কল্পতরু উৎসব আয়োজন করা হয়েছে আমরা মূলত যে উদ্যোক্তারা এই কল্পতরু উৎসব আয়োজন করে রেখেছেন তার মধ্যে আমরা একজন উদ্যোক্তাকে পেয়ে গেছি আমরা কথা বলে নেব তার সাথে যে এই কল্পতরু উৎসবটা তারা কতদিন ধরে করছেন এবং তাদের কি উদ্যোগ বা কারা কারা আছেন আসুন জেনে নিই হ্যাঁ বিপ্লব কর দু সালে আমাদের পিতা স্বর্গীয় সুবিমল চন্দ্র কর এই কল্পতরু উৎসবের প্রচলন করেছিলেন দু সালের এই কল্পতরু উৎসবের পরের দিনই বাবা মারা যান সে থেকে অনুষ্ঠান চলছে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি ছেলেরা এবং তাতে করে দিনকে দিন এই কল্পতরু উৎসবের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম যখন আমি করেছিলাম বাড়িতে যে পরিমাণ লোক আসত এখন সেটা একটা প্রচারের জায়গায় চলে গেছে বিভিন্ন আজকে যেমন হাওড়া থেকে লোক এসছে প্রসাদ নিতে এটা আমাদের জন্য গর্বের ব্যাপার আর আশা করব আগামী দিনে আরও বড় করে হবে সকলের সহযোগিতা থাকবে আরও বড় করে অনুষ্ঠানটা হবে সবাই সুন্দরভাবে প্রসাদ গ্রহণ করবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় যোগ্য হয় একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের যা যা অঙ্গ মোটামুটি চেষ্টা করি সেগুলি সব কিছু রাখার এবং যতখানি সুন্দরভাবে করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করি বাকি জনগণের সহযোগিতা এবং যারা আছেন ভক্তরা তারা যেভাবে সহযোগিতা করেন সেটা কল্পনার বাইরে ও বলা যায় না তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে প্রসাদ নিয়ে নিচ্ছে নিজেরা পুজোর জায়গা জোগাড় করে নিচ্ছে এটা আমাদের পরিবারের জন্য একটা বিরাট পাওনা আচ্ছা আপনাদের এই কল্পতরু উৎসবটা যে এই যে পুজো অর্চনা শুরু হয়েছে মোটামুটি সকালে কটা থেকে এই পূজা অর্চনা শুরু হয়েছে ভোর চারটে তিরিশ মিনিটে বাল্যভক দিয়ে অনুষ্ঠানটা শুরু হয় তারপরে পাঁচটা তিরিশ মিনিটে বেদ পাঠ হয় তারপরে হয় আটটার সময় আজ এই কলর মুড়িতে বসিয়েছি এটার উদ্বোধন হয়েছে সাড়ে আটটায় হয়েছিল চণ্ডী গীতি আলেখ্য মহালয়ার আংশিক অংশ তারপরে হলো ভাগবত পাঠ কথামৃত পাঠ পরপরভাবে এভাবে চলছে তারপরে হলো বাউল সঙ্গীত এখন চলছে যজ্ঞ বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ চলছে স্বামী উমানন্দ মহারাজ এই সমস্ত অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করেন উনি এবং দু হাজার দশ সাল থেকে যবে থেকে শুরু হয়েছে উনি এটা পরিচালনা করে আসছেন সাথে বাকিরা অন্যান্য অনেকে আছেন যারা সহযোগিতা করেন ওনাকে এইভাবে চলছে এবং এই যোগ্য হয়ে যাওয়ার পরে হবে ধর্মসভা ধর্মসভায় বক্তা থাকবেন বক্তারা তাদের ঠাকুর সম্পর্কে বলবেন বা ধর্ম নিয়ে বলবেন শুধু ঠাকুর সম্পর্কে বলবেন না ধর্ম নিয়ে যাতে মানুষের সচেতনতা বাড়ে সেই সব নিয়ে বলবেন সন্ধেবেলা কোনো বছর আমরা শ্রুতি নাটক করি এবছর আমরা রেখেছি সঙ্গীতের আসর ধর্মমূলক গানের আসর বাইরের আছে লোকাল আছে ভালো ভালো শিল্পীরা আছেন তারা প্রত্যেকে প্রায় বিনা পারিশ্রমিকেই বাড়ির উৎসবে অংশগ্রহণ করে শুধু আন্তরিকতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জেনে নিলাম একজন উদ্যোক্তার কাছ থেকে যে কল্পতরু উৎসব তাদের এই বাড়িতে কিভাবে শুরু হয় এবং ভোর চারটে থেকে যখন কল্পতরু উৎসবটা শুরু হয়েছে পরপর কিভাবে তারা একে একে তা এই অনুষ্ঠানটা চালাচ্ছে এবং আমরা আশা রাখছি যে প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানটা এইভাবে হতে থাকবে এবং যেভাবে লোকের সমাগম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পরবর্তীতে আমরা হয়তো আরও অনেক বেশি লোক এখানে উপস্থিত থাকবে সেটা দেখতে পাব তো আপনারাও যদি পারেন আসবেন এখানে কেননা আপনাদের খুব কাছেই গয়সপুর আর গয়সপুরে কাটাগঞ্জে এই কল্পতরু উৎসব হয়ে থাকে আপনারাও যদি কল্পতরু উৎসবে এই গয়সপুরের কাটাগঞ্জে আসতে চান তাহলে কিভাবে আসবেন আমরা জেনে নেব সেই উদ্যোক্তার কাছ থেকে যে কোন ঠিকানায় আপনারা আসবেন আসুন জেনে নিন যদি কল্যাণী থেকে কেউ আসে কল্যাণী থেকে একদম সোজা বলবে জলের কাটাগঞ্জ জলের ট্যাঙ্কের কাছে কল্পতরু উৎসব হয় যে বাড়ি সে বাড়ি যাব কাঁচাপাড়া থেকে এলেও টোটো অটো যেখানেই হোক ওই একই ঠিকানা বললে তারা এখানে পৌঁছে দেবে আর ধরুন যারা কল্যাণী কাঁচাপাড়ার বাইরে যেমন আপনি বললেন যে হাওড়া থেকে প্রসাদ নিতে এসেছে এরকম বাইরে থেকে যারা আসছে তাদের জন্য তারা কি করে তারা বিভিন্ন রকমভাবে আমি তো ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দিই সেখান থেকে তারা ঠিকানাটা পেয়ে যায় 
বা পরিচিত লোকের কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে গেল ওখানে হচ্ছে কিভাবে যাব একটু বলুন আচ্ছা ঠিক আছে এইভাবে বলে দিলাম তা অ্যাকচুয়াল ঠিকানা হচ্ছে দুই বাই ছশো একষট্টি কাটাগঞ্জ পোস্ট অফিস কাটাগঞ্জ জলের ট্যাঙ্কের কাছে তালতলা মাঠ এটা হচ্ছে পরিষ্কার ঠিকানা অসংখ্য ধন্যবাদ